Ba đặc điểm của phụ nữ giúp gia đình hưng thịnh Người phụ nữ được ví là phong thủy, là phúc khí quyết định đến sự suy thịnh của một gia đình. Mỗi người phụ nữ có một cá tính khác nhau, có người ôn nhu, hiền hòa, có người lại mạnh mẽ, hoạt bát. Nhưng cho dù là cá tính gì thì người phụ nữ cũng không thể nào thiếu khí chất. Khí chất của người phụ nữ giống như tinh hoa, được tinh luyện từ hàng ngàn vạn ngụy hoa tinh túy nhất. Nó ẩn sâu bên trong mà từ từ tỏa ra bên ngoài thông qua tính cách, lời nói, hành vi. Một người phụ nữ giúp gia đình hương thịnh có 3 khí chất dưới đây. một Người phụ nữ có nội tâm thuần thiện. Nếu bạn đi đến một đoạn đường phồn hoa và náo nhiệt nhất, bạn có thể gặp những người phụ nữ với muôn hình, muôn vẻ khác nhau. Nhưng điều khiến bạn ấn tượng và khó phai chính là một người phụ nữ có tâm hồn thuần thiện. Trong kinh thi, người xưa miêu tả về một người phụ nữ đẹp, khéo cười tươi, đôi mắt đẹp, trăng thuần khiết. Ý nói rằng, người phụ nữ đẹp thể hiện ở khuôn mặt tươi sáng, trong trắng, thuần tịnh. Nhưng trắng trong ở đây không phải chỉ làn da trắng, mà chỉ nội tâm, một tấm lòng thuần khiết, sạch sẽ. Từ bi không mang hàm nghĩa của sự thụ động, nhu nhược, yểm thế, mà đó là sự vận dụng tâm tử tế trong lòng người để cảm hóa, cứu độ chúng sanh, vượt qua bể khổ, từ bi mang trong mình hàm nghĩa bao la rộng lớn về sự cứu giúp, diệt khổ, hướng đến cái vui, cái thiện, nội tại của lòng từ bi, bao hàm cả hai khía cạnh, đó vừa là cái tâm thiện lương, nhưng đó cũng là một nhận thức về hành động, từ bi được xem là biểu tượng cao đẹp cho trái tim nhân ái, vị thà của con người, thế nên từ bi vừa là pháp tu thập nhận thức, vừa là hành động thực tiễn cứu đời, từ bi giúp con người hành trì hướng đến sự giác ngộ, thăng hoa cả trong cuộc sống lẫn niềm tin tâm linh. Trong cuộc đời, con người phải trải qua nhiều đau khổ, u sầu, phiền muộn. Những buồn thương ấy có thể do tác động từ xã hội đến bản thân chúng sinh, nhưng đôi khi nó xuất phát từ lòng tham, sân si, đố kỵ, oán hờn của con người mà ra. Thế nên, giáo lý Đức Phật luôn hướng con người đến tâm tử bi, nhân ái, yêu thương và tha thứ. Đó là cách tu tập thiên lương thiện lành để cứu giúp chúng sinh vượt qua bể khổ bi ai, có thể có nhiều cách tu tập, khởi phát và duy trì lòng từ bi khác nhau. Nhưng mục tiêu cao thượng mà từ bi hướng đến chính là sự cảm hóa trái tim, nhân ái, con người. Người phụ nữ có khí chất này không đố kỵ, không giả dối, không phán xét, hoài nghi người khác, mà luôn dùng thiện lương, tốt lành để nghĩ đến người khác. Họ luôn thương cảm, khoan dung. Đây là khí chất phát xa từ nội tâm trong sáng, khiến cho hết thảy những người ở gần họ, vô luận là nam hay là nữ, là già hay là trẻ, đều cảm nhận thấy họ là người phụ nữ thực sự đẹp và thiện lương. Ai gặp gỡ cũng vui vẻ, mong muốn đường kết sao với những người phụ nữ có khí chất này. 2. Người phụ nữ ôn nhu thủy mị Người xưa thường dùng nước để hình dung về người phụ nữ, không đơn giản chỉ là nước mềm mại mà càng là vì nước có thể bao dung hết thảy mọi thứ. Người xưa cũng có câu thượng thiện nhược thủy, tạm dịch, bậc cao của thiện là như nước, hải nạp Bách xuyên, tạm dịch, biển dung nạp trăm sông, nước chảy, đá mòn. Người phụ nữ như nước là bởi vì họ và nước là tương đồng với nhau. Nhìn người phụ nữ ôn nhu, mềm mại. Nhưng một khi sự ôn nhu được tích xúc lại, có thể giúp đỡ được cả gánh nặng trăm cân. Phụ nữ quyến rũ, ôn nhu như nước, im lìm, tĩnh lặng, trong vắt thanh thuần nhưng chưa từng khuất phục dừng lại. Đàn ông một lần nếm qua, cả đời khó có thể quên. Phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông khi kiên cường và không khuất phục, như dòng nước có thể luồn lách qua mọi ngõ ngách, không dừng lại. Chỉ cần còn lối để đi, ăn sẽ không bỏ cuộc. Phụ nữ khi ấy phải biết mình muốn gì, cần làm gì và kiên trì theo đuổi những gì bản thân muốn đến cùng. Không phải là cố chấp mà là không khuất phục. Nhiều người đàn ông cho rằng họ khó rời mắt khỏi người phụ nữ kiên định như thế. Họ cho rằng 
phụ nữ vốn dĩ đã yếu đuối, càng không khuất phục, càng có nội hàm và ý chí vững chắc. Đó là điều đàn ông có thể làm dễ dàng, nhưng với phụ nữ thì phải cần sự bền bỉ, mạnh mẽ, dài lâu. Mọi dòng nước đều có khoảng bình yên thật sâu, dẫu có chảy đi đâu, ra khơi hay về bờ, bề mặt có nổi rông bão thì trong lòng vẫn giữ cho mình chút bình yên. Với phụ nữ, càng biết giữ đủ bình yên cho bản thân thì càng trở nên thu hút và mạnh mẽ. Vì dẫu họ có trải qua những gì, chỉ cần lòng có bình yên thì ắt không bao giờ có thể gục ngã. Đàn ông càng thành đạt lại càng thích kiểu phụ nữ biết giữ bình yên cho bản thân. Như giữa cuộc sống chuyển động không ngừng, họ vẫn tìm thấy ở người phụ nữ có sự bình yên, nhẹ nhàng. Chồng thì thâm trầm, mà lòng thì trong vắt. Nhìn thì sành sỏi, mà vẫn hồn nhiên. Phụ nữ khiến đàn ông khó quên nhất khi luôn giữ được bản chất nguyên sơ của mình. Phụ nữ quyến rũ nhất khi hành xử cơ nhu với người xung quanh. Họ không quá háo thắng, nhưng luôn biết đâu là chiến thắng bản thân. Họ không quá tham vọng, nhưng luôn có một đích đến rõ ràng cho bản thân. Họ không so đo vì họ chỉ tập trung vào con đường của mình. Phụ nữ càng tinh tế, ứng xử khôn khéo, càng biết rõ mình muốn gì. Không phải là họ quá cả nề, mà biết đầu là điều không cần phải hơn thua, tranh luận. Kiểu phụ nữ này, đàn ông luôn cảm thấy rất hứng thú vì ở cạnh họ, đàn ông luôn có cảm giác theo đuổi để biết họ muốn gì, cần gì. Càng theo đuổi, đàn ông lại càng khám phá ra những đích đến của họ. Bởi thế, lại càng vừa nể trọng, vừa hết mực trân trọng. Người phụ nữ như nước còn là bởi vì họ luôn lấy khổ làm vui. Ngày tháng tịnh hóa tâm hồn giống như nước, hàng ngày chảy mãi làm sạch vạn vật, nước chảy theo dòng khi gặp chướng ngại vật thì uống thành một dòng chảy khác người phụ nữ khi gặp mâu thuẫn nghịch cảnh thì dùng sự mềm mại, nhẹ nhàng để hóa giải người phụ nữ ôn nhu, thủy mị có thể bao dung hết thầy đó cũng là nền tảng giúp gia đình ngày càng hưng thịnh 3. Người phụ nữ có phẩm chất đạo đức con người sống ở trên thế gian này nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì nhất định phải có đủ ba yếu tố thiên mệnh đức hạnh và tài năng trong đó đức hạnh là yếu tố quan trọng nhất khi một người có đức hạnh cao thượng như nhân nghĩa lễ trí tín thì thượng thiên mới có thể an bài cho họ những gì tốt nhất và ban phát cho tài năng tương xứng đây không chỉ là yêu cầu đối với người đàn ông mà đối với người phụ nữ cũng có yêu cầu như vậy thời cổ đại giúp chồng dạy con là một loại tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá trình độ và đức hạnh của một người phụ nữ và cũng là sự khen ngợi đối với người vợ hiền thủ ý nghĩa của từ xúc phụ tá không thua kém gì bậc hiền tài thừa tướng phụ tá trợ giúp quân vương người phụ nữ có khí chất này không dùng lời nói thắng khó nghe mà luôn đoan trang, hiền tuệ, khoan thai, bình tĩnh. Tất cả những yếu tố này đều phát ra từ nội tâm, tôn kính chồng, lặng lẽ, giáo dưỡng con. Nhìn địa vị của người phụ nữ này thì tưởng thấp kém, không quan trọng. Nhưng kỳ thực, nó là cái gốc, là nền tảng, tạo nên sự hương thịnh của một gia đình. Trong xã hội hiện nay, phụ nữ thời nay không chỉ đóng vai trò là người giữ lửa cho gia đình, mà còn có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý, kinh doanh, nên, công, dung, ngôn, hạnh, không còn nguyên nghĩa mà được mở rộng, phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Đức tính công ngày nay của người phụ nữ có sự khác xưa. Những công việc trong gia đình không còn vất vả nhiều vì được chồng sẻ chia hay thuê người giúp việc. Tuy thế, việc bếp núc trong gia đình, chăm sóc con cái, vẫn rất cần đến bàn tay của người phụ nữ. Người vợ vẫn đóng vai trò chủ chốt. Ngoài ra, họ còn phải tham gia các công việc xã hội để mang lại thu nhập cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Dùng tức là cái đẹp và vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện nay. Nó trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Làm đẹp luôn là nhu cầu tất yếu của con người. Mỗi thời đại có những quan niệm, 
và những đánh giá khác nhau về nó. Xu hướng của xã hội ngày nay đang khuyến khích chị em phụ nữ làm đẹp. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nhưng có nhiều phụ nữ quá chú trọng đến việc chăm chút bản thân, quá chú trọng về mặt hình thức, thẩm mỹ, trang phục, mà không biết rằng cái đẹp hình thức phải đi đôi với cái đẹp tâm hồn, ngôn. Với nhịp độ phát triển của xã hội, công việc của người phụ nữ yêu cầu và đòi hỏi họ không thể lúc nào cũng khuôn phép, thưa dạ bẩm vâng, ngôn từ đang được dần trí thể hóa, khoa học hóa, nó càng ngắn gọn, xúc tích và chứa đựng hàm lượng thông tin lớn. Hạnh, cái đẹp từ tâm hồn còn quan trọng hơn cái đẹp hình thức bên ngoài. Nhiều phụ nữ ngày nay đẹp lên nhờ thẩm mỹ, nhờ thời trang, nhưng những thứ đó có tiền là mua được, xong vẻ đẹp tâm hồn thì không thể nào mua được ngày nay. Đức hạnh của người phụ nữ được thể hiện rõ nhất là trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con. Người phụ nữ cùng chồng thực hiện tất cả các chức năng của gia đình. Người vợ luôn là chỗ giữa tinh thần của người chồng, chia sẻ buồn vui, thành công, cũng như thất bại trong cuộc sống. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, người vợ phải làm tròn trách nhiệm của mình, luôn làm đẹp bản thân, học hỏi, nâng cao kiến thức xã hội và cư xử có văn hóa. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.